بسم الله الرحمن الرحيم كل سنه وانتم طيبين هنتكلم النهارده عن الروت الروت ليه مميزات وليه عيوب موجود على جوجل بلاي ممكن ناخد ابلكيشن وننزله عندنا على الموبايل بس طبعا ده بيخرج الموبايل من الضمان ليه بيخرج الموبايل من الضمان وايه الروت اصلا كلمه ار او او تي الروت الروت اللي هو الجذور او الجذر بتاع الحاجه نفسها زي ما يكون حد عنده شجره وفيها جذر من تحت الجذر ده هو اللي بيغذي الشجره دي كلها اهو برده الموبايل بيكون فيه داتا جايه من المصنع مالهاش دعوه بالاندرويد مالهاش دعوه باي حاجه تمام مالهاش دعوه بالسوفت وير اللي هيشغل لك الموبايل او اي حاجه لكن ده بيكون داتا جايه من المصنع نفسها احنا لما بنعمل روت بندخل على على الرام او الروم بتاع الجهاز اللي هو الذاكره المستديمه مش الذاكره المؤقته بندخل عليها داتا عشان نتحكم في الموبايل نفسه من جوه تمام طبعا عيوب هو ده عباره ده اختصار كلمه ايه الروت باختصار نتكلم عن العيوب بتاع الروت ان حد لو مثلا بعت لك ابلكيشن او بعت قصدي لينك معين اللينك ده انت ضغطت عليه لو ضغطت على اللينك ده وكان متروت او في روت او كده ده بينزل على موبايلك يمسك فيه يعني ما بيسيبوش تاني خلاص خلص الموضوع بيفضل ماسك ال يعني تعمل فورمات ما تعملش فورمات تعمل عدد ضبط مصنع ما تعملش الموضوع منتهي لان هو داخل ماسك من جوه لما تعمل عدد ضبط مصنع وتعمل فورمات انت بتلغي الاندرويد عشان تجيب اندرويد جديد يقول لك وماله هات لكن مين اللي قاعد جوه في السوفت وير بتاع الجهاز نفسه هو الملفات تمام الفايل بتاع الروت نفسها اللي هي ما بتتحركش من مكانها عشان كده لازم بقى عشان تحل الموضوع دوت بتعمل ايه؟ بتدخل بقى تروح عند اول حاجه شركه تمام التوكيل اللي يعنيها لك او بتدخل عند جوجل بلاي مثلا بتجيب مثلا في ممكن تنزل روت في طريقه كده بس يعني صعبه شويه هعمل لكم بيها فيديو لو عايزين تبقوا في التعليقات عشان تعينوا الروت دوت وتنزل روت ايه يعني خاص بك انت او تنزل الشغل بتاعك انت يعني يعني ايه الشغل بتاعك انت؟ الشغل بتاع الموبايل احنا بناخد منه نسخه تمام النسخه اللي بناخدها دي بناخدها احتياطي ليه؟ عشان لو في يوم الايام عايزين حصل مشكله حاجه محتاجه ننزل نسخه بتاعتنا مره تانية. من غير ما نرجع للتوكيل او الكلام ده ما نزلتش نسخه او نسيت او ضاعت منك او حاجه بتضطر تلجا للتوكيل طيب ده مشكله الروت كلها مع الموبايلات ولو حد هكر عليك او عمل عليك نزل عليك لينك ده الحل بتاعك لازم تكون عندك نسخه احتياطي طيب الحل بتاع طب لو حد بعت لك نص اللينك وانت فتحت مثلا وتمكن من جهازك هتقدر تعمل نسخه لا ليه خلص الموضوع لان هو هنا هو هكر على الجهاز هتعمل لينك من ايه من اللي هو مهكر منه الافضل عشان تكون في الامان حتى لو حد قال لك لا ينفع وتعمل ضبط في الملفات ويعدد الضبط من جديد وتدخل في حاجه اسمها مطور برامج كل الكلام دوت احتمال اه واحتمال لا عن تجربه لكن الافضل هو الشركه التوكيل اللي بيعمل لك كل الكلام ده بيجيب لك على الابيض من البورده نفسها تمام وهو اللي بينزل لك مره ثانيه ده بالنسبه ايه للتليفونات لو حد هكر عليك طيب انا بعرف منين ان جهازي عليه روت ولا لا ايه الحاجه اللي بتكشف الموضوع ده في حاجه في عندي على الموبايل وفي عندي على الكمبيوتر التشيك الروت تشيك عندي او روت تشيكر تمام هو اسمه تشيك اصلا يعني لو ان بنختبر ايه التشيك بتاع الجهاز عندي او بنختبر مثلا على الكمبيوتر تمام انا شغلها لكم دلوقتي مع الموبايل تمام هيبدا يظهر دلوقتي الشاشه بتاعه الموبايل او شاشه الموبايل برضو عليها نفس الابلكيشن محضره عشان بس ايه ما نضيعش وقت في في الموضوع دوت اللي انا عايز اوصله لكم في الموضوع دوت ايه بقى انا عايز اوصله لكم في الموضوع ده انك ممكن تقدر تعمل عن طريق الموبايل تمام او عن طريق الكمبيوتر وتقدر تعمل تشيك بعد ما بتعمل عملية تثبيت بالموبايل او بتعمل بجهاز الكمبيوتر بتبدا تدوس هنا على التثبيت وتنزل التطبيق ده تطبيق صغير يعني مش كبير تمام وبتدوس اول حاجة هتقابلك كلمة تشيك بس انا مش عايز انزله عشان انا نزلت قبل كده وخد مساحة ومساحة بسيطة وانا ما عنديش اي نوع مساحة يعني فبالتالي مش عارف انزله فبالتالي هتدوس عليه هتلاقي زرار احمر كده تدوس عليه هو يقول لك نو روت على طول ما على طول هيجاوبك لان مش اي حد برضه بيقدر ينزل ملفات ترد دي لان هي ملفات ما بتكونش سهله بالمنظر ده تمام لو عجبكم الفيديو ما تنسوش في اللايك والشير وشكرا ليكم ربنا يوفقكم وان شاء الله هكمل لكم موضوع الرد ده في حلقات ثانيه منفصله وشكرا